在爷爷奶奶家，路程均很自在。妈妈以前总说，爷爷的书房不能随便进，让他和姐姐别到书房闹爷爷。但是陆成俊很向往芝芝同学说的，和爸爸爷爷在一个屋子看书、做作业的场景。所以他第一次没有听妈妈的话，背着自己的书包，敲了爷爷书房的门，进来，看到进来的是自己的孙子陆白东，倒是有些惊讶，找爷爷有事吗？陆成俊抬起头，鼓起勇气。爷爷，我想和你一起做作业，可以吗？陆培东愣了愣，他对子女都是很严厉的，导致子女都不太亲近，自己也向来威严，也不希望子女利用自己的职权牟利，所以书房基本是家里禁地。可是面对一个五六岁的小孩，那眼中莫如之情，让陆培东怎么都严厉不起来。可以，就见小家伙很兴奋的在桌子一角坐下了，把书包里的书都抱出来，哗啦啦的，然后。真的找出了作业本，开始做作业了。陆佩东有些不适应，自己看文件的时候，旁边多出了一个小家伙。以前家里同样这么大胆的，也就自己儿媳妇叶落。如果不是女儿的疏忽，把那小奶娃给弄丢了，他的第一个孙女说不定长得跟叶落那丫头一样，糊糊的。爷爷，爷爷，爷爷，你可不可以教我写信？我想给那个笔友回信，但是总写不好。好，爷爷教你写信。爷爷可是有很多战友的，也给战友写信的。陆成军高兴极了，事情出乎意料的顺利，他写信都觉得有内容了。他也和爷爷一起做作业了，因为要教孩子回信，所以陆培东征得孩子的同意，一起看了来信。字写得很好看啊！小芝芝可是从小就在老秀才各种好吃的诱惑训练下，天天练习写字画画的。上了小学之后，小罗老师更是丝毫不松懈的监督。一笔一画都是心情汗水，小芝芝表示很辛苦。语句通神，表达清晰，挺好的。芝芝，那个丢失的孙女，名字叫做陆芝芝，是她妈妈叶罗给取的。希望她枝繁叶茂，平安成长。时间哪有那么巧的事情？一个奶娃怎么可能跑到了几千里外的甘西省下的一个小农村去？而且那时候正好大金市三环一处民宅发生特大火灾，烧了一大片地方。就有好几个不知名的小孩的尸体。这时，陆培东和家里其他人都没有说，连老嫂子那边也没有说，只当那个孩子是失踪了。人上了年纪就会胡思乱想。陆培东觉得自己似乎真有点老了。你回信可以先回答了他的问题，然后再写你想给他写的内容，像他一样把事情说清楚就行。陆培东掩盖住自己的失态，不想在孩子面前表现出来。好的。感觉到爷爷忽然有些情绪不好，陆成俊乖乖地做一遍写信去了。写好信之后，他还用心抄了三遍，一个错别字都没有，才罢休。不错，写得很好。陆成俊难得做一件事大人过滤的，激动地把抄好的信放到信封里，看到爷爷书桌上还有一些邮票。爷爷，上面有猴子的那些邮票，我可以放一些到信封里吗？这样芝芝同学给我写信的话，就不用自己买邮票了。陆培东愣了一下，这些邮票是以前自己买准备用的，后来听说居然还涨了几个钱。虽然不贵，不过看着可爱，他就放着了。刚刚鼓励完孙子，转头就拒绝也不好，反正也不贵。陆培东点了点头，谢谢爷爷。动作麻利的用小刀拆了两条邮票，足足有十六张，小心的放进了信封里，而且为了寄得快一些，他还特意在信封上贴了两张邮票。决定晚上把这些邮票收起来，不放书桌下面压着了，否则迟早被孙子搜过锅。陆成俊在爷爷家度过了一个愉快的周末。晚上是奶奶帮他洗脸，而不是保姆，不用跑各种兴趣班，可以和奶奶一起种菜，给奶奶递小铲子，然后和爷爷一起在书房做作业，感觉很好，很安心。他跟爷爷奶奶约好，下周末还来。六末本来还心心念念的要劝儿子去兴趣班。可是听到他说和爷爷一起在书房做作业，他惊讶极了。老爷子的书房可是家里的禁地，她老公和小姑都不能随意进出，保姆要搞卫生都需要警卫陪同。没有想到儿子居然有这种待遇，他儿子一脸高兴，比平时活泼许多。柳墨就不再替补习班的事情，尽管贴了两张邮票，小芝芝收到回信已经是快两个星期了，而小芝芝能两个星期拿到信。还是因为山葵哥哥的缘故，刘山葵爸爸是派出所所长，妈妈在邮政局上班。
他中午去妈妈单位那边吃饭，然后看到了信，给小芝芝提前送来，否则要等镇上的邮递员，又要耽搁几天呢。除了信，尤山葵还送了十个游戏币给芝芝。随着平口煤矿公司的成立，越来越多的外来人口涌向平口村，平口村住不下就到了柳峰镇，人多了，各种小买卖也就慢慢的出现了。柳峰小学隔一条街的位置，开了一家游戏室。里面的电玩游戏瞬间就吸引了小孩子们。尤山奎作为六峰小学的校霸，又是派出所所长的儿子，现在已经是游戏室的贵宾客户了。山奎哥哥，这个是做什么的？可以玩游戏的，你要想玩，哥哥可以教你。小芝芝对玩是很感兴趣的，想也不想的就点头。李向前是学习委员，去老师办公室交作业，结果出来，芝芝就不见了。一打听。才知道，芝芝居然跟着尤山葵去游戏室了。游戏室里，几乎六峰小学的半个学校的小孩都围在这里了。自从有了平口煤矿，家里只要肯干活，都不会找不到工作，生活条件比过去好太多。自然，小孩子的零花钱也多了。看到尤山葵来了，小孩们都自动的让出了道。尤山葵脸有点红，又骄傲又有点不好意思。他带着小芝芝到他觉得最好玩的那台游戏机跟前。然后兴冲冲的把游戏币塞进机子。刚刚给你的硬币就是塞这里的，哥哥玩一局给你看看，你就会了。刘山葵实际上也没有指望芝芝会，但是很想表现给芝芝看。而这里面所有人当中，他玩的最好了。刘山葵是卯足劲，用两个币玩了十来分钟，已经是他最好成绩了。别人两个币玩三四分钟就死了。你会了吗？小芝芝点了点头。小芝芝刚刚看三奎哥哥玩的时候就很兴奋了，这会子自己上手，更是高兴的不行。但是面上还是很沉着的，大概是因为爸爸和爷爷每天的表情都很沉着吧。按这个红色的按钮就可以开始了。兄弟们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放到左下角链接里了，点击链接可提前观看下一集。